Le ministre de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale était cette fin de semaine sur le terrain s'enquérir des conditions de travail des enseignants de l'école nationale pour enfants déficients auditifs. Compte rendu Arnaud Mengue, Eric Nzengi Madinga. L'instruction des enfants déficients auditifs en vue de leur intégration dans la société et la pédagogie les concernant intéresse au plus haut niveau le gouvernement, car les enfants atteints de surdimutité ont une intelligence égale à celle des entendants. C'est la raison pour laquelle le ministre en charge de la prévoyance sociale et de la solidarité nationale, accompagné de son délégué, sont allés s'enquérir des conditions de travail des élèves et enseignants de l'UNEDA. La question des insertions de 16 élèves après l'UNEDA. Puisque les médias, ça va être en classe de CM2. Voilà. Donc là, nous sommes en train de voir quel est euh, le, le pourcentage qui a pu avoir du travail après les NEDA. Et ça, c'est une typologie d'emploi de, euh, dans lequel ils sont. Ensuite, les membres du gouvernement ont visité les locaux de l'ENEDA, occupés par les personnes handicapées qui jadis habitaient en l'ancienne maison du parti. La discussion était franche et cordiale. Je sais qu'il vous a été rapporté que nous sommes euh, des squatteurs. Et si c'est le cas, des... ce n'est pas notre cas. Mm -hmm. Notre cas, nous sommes les dégarpis de l'ancienne la maison, de maison du parti. Ça été Et dit aussi. Je vous rassure, euh, ça C'est le dit. ministre Maïla qui est encore vivant, mm -hmm. euh, qui a été appelé depuis les États-Unis parce que euh, nous avons envoyé les images dans les mails partout. Mm -hmm. Alors c'est à 23 heures qu'il a dépêché son... Euh, directeur de cabinet pour venir nous euh, ici. laisser ici. Bon, il était question que nous fassions les trois mois de vacances. Mm -hmm. euh, la condition était de partir d'ici pour une habitation définitive. Vous êtes des Gabonais à part entière. Donc ne vous faites pas de soucis par rapport à ça. Simplement, euh, toute œuvre humaine met parfois un peu de temps. Mais nous allons faire du mieux que nous pourrons pour faire les priorités. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de faire le tour des lieux où les personnes vivant avec un handicap sont logées dans des conditions qui ne sont pas acceptables en tant que compatriotes, non pas en tant que ministre des Affaires sociales. En tant que compatriotes, ce n'est pas acceptable. Les deux responsables du ministère de la Prévoyance sociale et de la Société prennent leur marque. Elles les iront en reconnaissance dans les autres structures qui relèvent de leur département. Elles n'y vont pas en Messie mais un prophétesse du pacte social cher au président Ali Bongo Ndimba.